，今天来到云南农科院。苗呀，很壮。嗯，呃，瓜果啊，这都很可以。对，像这个就像这种大果的话，这个、就是有点过度了啊。对，控控忘过度了。对，就是还有一个问题呢，就是像这种大杆的，应该是单杆整植是吧？像这种对单杆整植都行。我完全给它搞成双那个双杆整植，嗯，所以结果呢就太密了，太密了。这长应该长是要现正常情况要比这个要高一倍是吧？嗯，长了一米多，一米多到两米就就比较正常。对，你看你现在这个中指头才多少？嗯，也就是十九公分啊，对对对,对,对，宽度十九公分。对，你这个十九公分，你去种这个番茄啊，这种大根系的，实际上稍微都有有有有点太窄了，太窄了，是吧？对，这这,这也是，但是这东西你毕竟你是废物利用，是,是废物利用。对，现在你自己总结了，就是桃粒多了，水量大了，水量大，对，水量大呢，就是它循环非常快。对，今天来到云南农科院。他们那个严老师这个棚里面的啊，这个是试验棚，采用的是我们这个半水培的一种栽培模式，啊、呃，但是呢，他这个没有完全复制，啊，用了以前的这个做机制栽培的一个槽子，进行进行的一个半水培改造，啊，他现在出现一些问题在哪儿？就是说，他桃粒铺的太厚了，桃粒太厚以后，这个这个营养液的流量流速太大。就造成了这个根系呢相对是弱一些，再加上它这个空旺有点过度，所以说这个半水培啊，这个桃粒的厚度啊，嗯也是有一定的标准的，包括水的流动速度啊，都是有标准的。所以说呢，就是我们一定在建造的时候把这些因素都要考虑进去。